sich das Leben hier vorzustellen, brauchen wir heute ein bisschen Vorstellungskraft. Denn wie man sehen kann, wir befinden uns gerade noch mitten auf der Baustelle. Aber wir haben ein kleines Ass im Ärmel und zwar dank dem Benjamin Blind von der Immobiliengesellschaft Matthäuser. Der gibt uns nämlich jetzt eine kleine Privatführung. Genau, bevor es losgeht, brauchen wir eine Warnweste und einen Helm. Sicherheitsschuhe hast du ja schon an. Und dann gehen wir hoch in 22. Obergeschoss. Da haben wir ein Sky Apartment komplett ausgestattet. Könnte man heute schon drin wohnen, auch vielleicht du. Ob ich da drin wohnen kann, weiß ich nicht, aber ich bin sehr neugierig darauf, mir das anzuschauen. Fast 100 Meter hoch ist der Eden Tower. 200.000 Pflanzen werden die Fassade begrünen. Quasi ein vertikaler City Garten. Und so lebt sie, die Frankfurter Schickeria, die Schönen und Reichen der Main-Metropole. Okay. Sehr schön. Okay, was ist das bitte für eine Aussicht? Das ist ja komplett verrückt, oder? Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung jetzt? Hier drin im Wohnzimmer sind wir auf 29 und insgesamt 63. Also mit einem klasse Balkon, der natürlich einmal um die Wohnung geht. Und links hast du noch das Schlafzimmer mit brutalem Skyline. Kommt mal mit, kommt mal mit. Wie schön ist es bitte, wenn man hier morgens aufwacht. Kurz, könnt ihr euch das mal vorstellen. So, man wacht auf und dann schaut man so raus. Dann kann der Tag doch nur gut werden. Ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Fenster von der Decke bis zum Boden und selbst die Balkonumrandung ist aus Glas. Hier haben wir jetzt einen kleineren Bereich im Prinzip. Und dann vorne weitet sich der Balkon natürlich noch mal aus, optimal zur Südseite, dass du dann natürlich auch so also tanken kannst. Ja, die Höhe ist gewöhnungsbedürftig. <lacht> man muss ja. schwindelfrei sein. Definitiv, ja. Okay. <lacht> okay. Die neuen Eigentümer müssen natürlich nicht selbst mit der Gartenschere und Gießkanne am Fassadengarten tätig werden. Die Bewässerung läuft über ein zentrales System und einen Profigärtner gibt es natürlich auch noch. Und der Hintergrund ist der, man nimmt natürlich Grundfläche weg. Und wir wollten, da wir dann grüne, eine grüne Alternative schaffen und haben das zweieinhalb Mal geschafft. Also die Fläche, die wir überbaut haben, haben wir an der Fassade zweieinhalbfach hergestellt wieder mit 2000 Quadratmeter Grünfläche. Also es ist eigentlich ein grünes Projekt für ein Hochhaus in der Innenstadt. Okay. 263 Wohnungen gibt es im Eden Tower. 80 Prozent sind übrigens schon verkauft. Die meisten davon sind Single Apartments aus einem ganz bestimmten Grund. Ist halt so ein bisschen zugeschnitten auf die Zielgruppe, die wir bedienen wollen. In der Single-Hauptstadt Frankfurt äh, brauchen wir jetzt keine Riesenwohnungen, sondern haben gesagt, wir bauen kleine Wohnungen und stellen somit ja die Nachfrage da. Wirklich, man baut ab, also man baut so einen Palast mit kleinen Wohnungen, weil die meisten Menschen, die hier einziehen, Single sind. Für die Großverdiener nur das Beste. 24 Stunden Concierge-Service, einen privaten Fitnessclub und einen atemberaubenden Skyline-Blick. Das Penthouse ist aber sicherlich das Highlight des neuen Wolkenkratzers. Also das ist eins von drei Penthäusern hier. Äh, ja, schon das Filetstück würde ich sagen. 197 Quadratmeter kann man sich frei entfalten. Was kostet denn so eine Wohnung? Die Frage kommt jetzt oft, aber ist, natürlich will man das auch wissen. Also die Wohnung ist jetzt bei knapp 3,2 Millionen. Ja. Und die ist auch schon verkauft? Die ist reserviert und wird jetzt zeitnah geholt. Schade. Also, Schade. Leider zu spät in dem Fall. <lacht> Für etwas mehr als eine halbe Million Euro gibt es dann übrigens auch eine der Single-Wohnungen in den unteren Etagen. Und wenn unsere Reporterin schon die Chance hat, dann genießt sie zumindest einmal im Leben den wunderschönen Sonnenuntergang im Eden Tower. <lacht> 